um, the last but not the least and ang pinaka controversial pinaka ano na question is magkano ang sahod as an ESL dito sa Vietnam Hello guys this is Claire again and welcome back to my YouTube channel so today is March 31st 2019 and in today's video sasabihin ko kung paano ako nakakuha na work dito sa Vietnam. So, I actually posted on Facebook kung yung mga ano, frequently asked questions. So, actually, ang nagtanong sa akin is parang dalawa lang. <laughs> so, nag-google ako kung ano yung mga usually na mga questions ng ano, yung mga may plan na mag-work dito sa Vietnam. So, there. May pag-google si ate. There. So, ah, blur, blur, blur. Okay, there. So, yun, first is my story. Actually, wala sa plan ko na mag-work dito sa Vietnam. Ang plan ko talaga, simula ng college student pa ako, is, ano, sa Singapore. So, uh, nag-work ako before sa Sykes. Sykes Asia, Cebu. Tapos, nung makapag-work ako doon, uh, nag-work ako doon for almost two ah, na almost three years. Then, after that, January 2017, pumunta kami ng Singapore. Nag-try kami doon kung makakanap ng trabaho. Actually, lahat na ng work. Yun. Lahat na ng, ano, yung mga naga-hiring, pinatos na namin. Like, like kahit yung naglilinis ng, ano, tagahugas tagalinis ng room or kung ano-ano pa. So, tinry namin applyan. Tapos, at that time, kasi wala pa akong ex teaching experience. So, hindi ako nag-apply ng ano, ng, as a teacher doon sa Singapore. So, after nun, um, after one month, kasi pag punta ka na Singapore, 30 days lang yung allowed na ano mo, kasi tourist visa lang. So, after 30 days, nag-exit kami sa Malaysia. Then, after nun, balik ulit sa Singapore. Tapos, para may ano na naman, bagong, another 30 days. Pero, yun, wala pa rin, walang, kahit na email sa akin, kahit email na interview, wala. So, napag-decide na, napag-isipan namin na umuwi na lang sa Pinas. So, March, ano, March 15, umuwi kami sa Pinas. And then, um, plan sa na namin is dumiretso pa by next year, doon na lang mag ano na kami, mag du du Dubai. Pero, um, yun, dumating na sa Vietnam. So, uh oh, so, yun, my friend ko. <laughs> so, uh, before ako dumating, uh, before ako nakaano dito sa Vietnam, nag-apply muna ako sa, ano, home-based ano, online teaching siya. Yun yung 5-1 to. Nasa ano ko siya. Nasa channel ko din siya. So, nag-5-1 ako for 6 months. Tapos, doon ko nakita na may nag-post na may nag-post na nag-hiring sila ng ano, nag-hire hiring sila ng teacher dito sa Vietnam. <laughs> may nag-post na hiring sila dito sa Vietnam. So, tinry ko lang siya na ano, na nagsend din ako ng ano, CV ko, nagsend ako ng resume ko. Tapos, ano, parang yung feeling ko noon na ano, na sabi, uh, sabi ko, totoo ba to na like, natanggap ako kasi nag-interview -inter ako. Tapos, so, super simple lang talaga yung interview. Tinanong lang ako kung ano yung natapos ko, anong experience ko. Tapos, after noon, Nag-offer na siya ng sahod. Tapos sabi ng mama ko, baka scam. Sabi ng boyfriend ko din, baka scam. Or like, natatakot sila na pumunta ako dito sa Vietnam. Kasi ano, mag-isa lang ako. Nung pumunta kasi kami dun sa, ano, sa Singapore, kasama ko yung boyfriend ko. Pero, nung pumunta ko dito, September 24, 2017, ano, mag-isa lang talaga ako. At as in, wala akong kakilala na friend ko doon sa galing sa Cebu or ano zero talaga may I mean, may kilala ako pero sa ano lang sa Facebook hindi ko siya kilala talaga in person 
Tapos, nagkita lang din kami dun sa airport kasi sinundo ako ng, ano, ng agency. Kasi agency yung in ko. Yung name ng agency is Grow Green. So, yun, um, ano, nung pagkarating ko dito sa, ano, sa Vietnam, may sumundo sa, may sumundo sa akin dun sa airport talaga. And then, pumunta nga pala ako dito, ano, tourist lang. Kasi, tourist visa. So, good for three months lang yon yung visa ko. Tapos, um, after nun is, sinundo ako, may, binuk sila na hotel para sa akin. And then, ano yan, September 24, Satur Saturday. And then, no Monday, lipad agad ako sa ano, hindi lumipad. Like, nag-travel agad ako doon sa, pumunta agad ako doon sa assignment ko na ano, na school. Uh, actually, hindi siya school, language center siya. Kasi dito sa Vietnam, pag nag-ano ka, dalawa kasi yung maaanohan mo, may, may, may ano sila, language center. Yung language center, parang ano, after ng klase ng mga student sa school, like parang, tutoring ka na. Parang tutor siya na ano, ganun, sa English. Meron din naman iba sa math, pero in Vietnamese. So, yun. Now, let's move on sa questions na dito na nahanap. Nag-google ko. Yung so, yun. Iba. Paano ako nakahanap? Nahanap ko siya through 5-1 Talk na page. Kasi may nag-post doon. Nakalimutan ko na yung name ata. Kasi nag-work nag siya dito. Nag-work siya sa Grow Green before, pero hindi niya tinapos yung contract niya. Yan ba yun? <laughs> oh my god, please yo. Edit ko na lang doon. <laughs> Minention ko yung name niya. So, yun. And then, next is location in Vietnam. So, ako ngayon, nasa, nasa ano ako? Northern, northern part ng Vietnam, which is Hanoi. Um, eh, hindi ako sa Hanoi. Malapit sa Hanoi. One hour from Hanoi. Pero hindi ko nasasabihin kung ano. Exact place talaga. So, yun. Nasa, ano ako, Northern Vietnam. Kasi may Southern Vietnam din yan. Sa Southern Vietnam, yun yung Saigon or Ho Chi Minh. So, yun siya. Now, next question is, ilang taon ako na nag-work? Ilang taon na ako nag-work sa Vietnam? So, almost two years na akong nag-work dito sa Vietnam. Tapos, dalawang kumpanya na na yung Uh, so first na napagtrabahuan ko is yung sa ano sa Bing Phuc doon uh, yan lak yung ano yung parang tao doon lugar nila so yun uh, yan lak Bing Phuc now ngayon is nasa Hanoi ako sa Fuli so parang sa baba siya ko ng konti sa ano sa Hanoi yun and then yung sa Bing Phuc, ano lang ako, 6 months lang ako doon. After 6 months is nag-transfer ako. So, as you all know, as you all know, today is March 31, di ba? Then, tomorrow is my 1 year anniversary dito sa Hanam. So, April 1 ako nag-start mag-work dito. Then, tomorrow is mag-ano na ako, mag-1 year. So, anniversary! <laughs> So, hopefully, ma-extend pa. Kung ma-extend man, ganun. So, yun. Now, this time, let's move on sa what documents should you bring or ano yung mga dinala kong documents nang pumunta ko dito sa Vietnam. So, actually, yung mga documents ko is minadali siya kasi uh, nag-apply ako dito doon sa agency, August, lumipag, lumipad agad ako September. Eh, may process pa kasi kumuha pa ako ng, uh, ay, pina-authenticate ko pa yung diploma ko, tsaka yung TOR ko, tapos, na, kumuha din ako ng police clearance. Kasi, in, um, yung kailangan mo kasi is, diploma, authenticated diploma sa BFA, authenticated um, TOR, and yung police clearance or NBI clearance yun so ipa-authenticate mo yun lahat sa DFA para yun yung tao na red ribbon din so yun siya pero kasi nag tourist lang ako papunta dito sa Vietnam so hindi ko siya dapat ipakita <laughs> 
sa immigration, nadadala ko yung mga papers ko. So, iyon um, ano, actually parang ano siya. Hindi naman totally illegal talaga. Kasi, ngayon naman, registered naman ako as an OFW na talaga. So, legal na legal na ako. <laughs> May OEC na ako. <laughs> so, yun yung mga importanteng uh, documents na kailangan mo. Now, if you have questions kung kailangan ba talaga na education graduate ka pag nag-work ka dito, well, actually, hindi. Okay lang na hindi ka education graduate as long as may TESOL ka or TFL or CELTA yung or may but I think may other ano pa, may mga ibang um, certificates pa. Pero hindi kailangan hindi siya kailangan na hindi mo kailangan na ano, nakagraduate ka talaga ng education or hindi kailangan na dapat English major talaga. Hindi siya ganun. Kasi may mga, yung pag-workan mo naman dito is hindi talaga yung may iba na hindi na, may iba na school may, may iba naman na language center na. So, yung mga language centers, tumatanggap sila ng mga ano uh, tumatanggap sila ng hindi talaga education graduate. As long as meron silang ganun test. Kasi yung friend ko, nursing graduate siya. So, nursing graduate siya, pinakuha ko lang siya. Ko, oo, kasi illegal recruiter ako. Charot. <laughs> so, pinakuha ko lang siya ng TESOL kasi ano, nursing graduate siya. So, para makap makapagturo siya dito, kailangan niya kumuha ng certificate. So, yun. CELTA, TESOL, or TFL. And then, next question is um, do I need or do you need English teaching experience or, qual or qualifications? Ha? Ano yun? <laughs> so yun, kailangan mo ba ng experience bago ka pumunta dito? Well, in my case, wala akong ex teaching experience. Meron ako, pero yun lang nag-ano ako, nag-student teaching. Teacher, student teacher, student teacher. Masa? Yun na yun. So, yun, yung experience ko is nung college pa ako. Practice teaching or practicum. Yun. Yun yung experience ko. Tapos, after nun is, ano na ako, nag-call center kasi ako. So, um, agent and then, naging QA ako. So, yun lang yun. Pero, okay lang naman. Hindi mo naman talaga kailangan na... Hindi mo kailangan na ano talaga na may experience ka kasi marami naman dito like 'di ba yung iba hindi nga naka-graduate ng ano hindi education graduate so hindi kailangan na may teaching experience talaga as long as nakakapagsalita ka ng English may yung mga certificates ka and then magturo ka lang yun <laughs> na mabilis lang naman kasi magturo hindi naman talaga kailangan na graduate ka talaga sa education. Yun. Now, um, the last but not the least and ang pinaka-controversial pinaka-ano na question is magkano ang sahod as an ESL dito sa Vietnam? So, yun. Magkano ang sahod? Um, usually, hindi lahat ha. Pero, may mga sinasabi sila nila, may mga sinasabi sila na dapat $800 USD, $800 USD tapos 80 hours. Um, ngayon kasi parang yung offer ng mga Pinoy is um, lumiliit na siya kasi may mga ibang ano na tumatanggap kahit na malait yung offer. So, ngayon is usually $800 USD palitan uh, 800 USD for 100 hours. Yun yung parang starting. Yung ano, yun din yung naging sahod ko noon sa Grow Green. Nung nag-agency ako, nung first na dumating ako dito. So, 800 USD for 100 hours in a month. Now, what if hindi mo makukuha yung 100 hours na work in a month dito. Uh, hindi mo makukuha yung 100 hours in a month. 
okay lang siya. Hindi mo kailangan na problema. Okay lang siya. Kasi, ano, kahit hindi mo nakuha yung 100 hours in a month, babayaran ka pa rin ng whole 800 USD. And then, um, if may overtime ka naman, depende yun sa arrangement nyo sa, ano, sa employer mo. May mataas yung uh, overtime or may ano din naman na same lang sa per hour mo. So, yun. Tapos, may ibang company naman na pag loyal ka talaga or nakikita nila na magaling ka or nakikita nila na pinagsisikapan nagsisikap ka talaga or yung creative, yun yung mga usually na sinasabi, ganun, or ano, basta depende sa judgment nila nagana naman sila, nag increase naman pag mabait din yung amo or may iba din kasi hindi naman natin kasi alam diba, iba-iba yung ano ng ano ano ng ano palagi ako nag ano-ano ilang beses kaya ako nag ano ano dito no sa video <laughs> so yun, uh, depende din yun sa employer mo kung mabait na employer mo then you're lucky Pero if hindi, uh, sad. <laughs> so, uh, for example, nasa ano ka, nasa ibang country ka, like Cambodia, Thailand, or um, Lao, or how do you call it, Laos, yun. Tapos gusto mong mag-work dito. Um, if gusto mo talagang magtagal dito, there are actually mga parang agency, eh, hindi siya agency, yung mga ano, gumagawa ng visa, ay yung nag uh, support ng visa. So, may ang visa kasi is $25 for for 3 months, single entry 'yon. Tapos pag ano naman, multiple entry, mas higher yung ano, higher yung uh, babayaran. Tapos pag ano naman, um, pagkapunta ko nga pala dito, oh my god, nakalimutan ko. Pagkapunta ko nga pala dito is dala ko yung invitation letter. Yung invitation letter is para sa visa yun. Pero hindi mo rin yun, kung galing ka sa Pinas, hindi mo din yun kailangan ipakita sa immigration. Kasi, pag papakita mo yun sa immigration ako, na ma, baka ma-upload, ganun. Kasi yung sinabi ko sa immigration is tourist lang talaga ako. Uh, tourist lang talaga ako. Tapos, ano, um, magta-try city ako. Ganun. Uh, yung ticket ko nga actually nung pumunta ko dito is Cebu to Vietnam and then after that is Thailand to Cebu. Kasi may, may itinerary din ako. Ganun. Pero umuwi, nakauwi na ako ng Pinas and then nakakuha na din ako ng OEC. Registered OFW na ako so hindi na ako illegal. <laughs> Pero yun nga, yun yung mga ano Pero, may, pwede din naman na nasa Pinas ka na tapos kukuha ka ng OEC. Ito, kung gagawin din talaga ng employer mo. May mga employers kasi na sila yung magbabayad ng tickets, tapos um, ano, ipaprocess talaga agad-agad yung work permit mo. Pag na-process yung work permit mo, ta, um, ano, pag na-process yung work permit mo, okay lang na ano uh, pag na process mo yung na process na yung work permit mo tapos ano um meron din yung contract mo work permit siya contract um pwede mo nang ano pwede ka nang pumunta sa ano sa POEA kuha ka ng OEC doon tapos lipad ka na walang problema hindi ka na magto tourist and then pag magto tourist ka so, yan. Kailangan mo itago yung mga documents mo. <laughs> Sige. So, yun lang, guys. And, once again, if you have questions, more, uh, if you have questions or kung ano mang mga parang ang tawag, ang tawag Clarification. Clarifications. Another one is violent reactions, bashers, supporters, suggestions. Please comment down below and so thank you so much for watching. If you're new to my channel, don't forget to subscribe and if you like this video as well, click the like button and thank you.
and see you on my next vlog. See you on my next vlog. Bye bye.